atrodas PS ideja ir gadu desmitiem sena. Diemžēl samilis šo problēmu nast ir sasniegus tādu mērogu, ka nu tā ir kļūst arī par startautiskās sadarbības vieno karstākajām tēmām. Mēs esam pārsnieguši planētas robežu – gan klimata noturībā, gan ekosistēmu, gan arī daudzos dabas resursos. Bieži runā par kaut kādu mistisku līdzsvaru, zināmā mērā diplomātisku kompromisu starp vidus vajadzībām, sociālajām vajadzībām un ekonomikas vajadzībām. Bet tā nelaima tāda, ka tas nav jautājums par to, kā šie uz trīs jautājumus savilk uz kādu vidus punktu. Planēta ir tāda, kāda tā ir. Un vispirms mums jāatkāpjās ir gan klimata pārmaiņa izraisīšanā, gan bioloģiskās diversitātes, gan vidus piesārņojumu jomā līdz līmenim, kurš ir ilgspējīgs. Tad ir jāsaprot, ka ekonomika pastāv, lai nodrošinātu cilvēku dzīves kvalitāti. Un, ja ir apmierinātas cilvēku vajadzības, ja mēs varam ievērot planētas robežu, tad tā atlikusī daļa tā, kurā ekonomika var attīstīties, ar ko viņa rēķinās. Tie ir dabas likumi, kur vienkārši skaidri pateikuši mums jūs ir pārkāpuši robežu. Tur nav vieta, kur atrast vidus punktu, ir vienkārši jāatgriežās atpakaļ pie dabiskajām robežām. Pirmām kārtām Latvijas tas banka ir ļoti spēcīgs analītiskais centrs. Tā ir valsts iestāde lielāko zinātņu doktoru koncentrāciju Latvijā, un tas ir viens no mūsu tādiem pienākumiem pret sabiedrību arī izmantot šo savu kapacitāti ne tikai tiešo funkciju pildīšanai, bet arī, lai veikt nozari politika analīze. Un īpaši ilgspējas tēmā, es domāju, Latvijas bankai ir, ko teikt, to parāda jau arī līdzšanajās publikācijas mūsu pētījumi. Un es domāju, ka mēs vēl tikai sākam ieskrieties. Otra joma, protams, Latvijas bankas tiešās funkcijas. Pagājušajā gadā notika liels pavērsiens eiro sistēmā. Klimata mērķi ir iekļauti jau kā viens no monetārās politikas, tādiem kā blakus mērķiem. Mūsu ārjo rezervu pārvaldīšana ir lielisks veids, kā mēs varam ietekmēt pasaules finanšu sistēmu un prasīt vairāk kā saka, zaļākus vērspapīrus un caur to arī ietekmēt reālu ekonomiku, kaut arī netiešā veidā. Saules baterijas Latvijas bankas jumta būtiski mazinātais autoparks. Tāpat arī mūsu ikdienas paradumi, dokumenta digitalizācija, atkritums šķirošana. Tas ir veids, kā mēs varam parādīt, ka jā, arī kā iestādi mēs spējam paši kā darbinieki dzīvot savā darbā. Tas nav vienkārši kaut kāds altruismas vai vēlme sekot līdzi modē, bet tas tiešā veidā ietekmē mūsu spēju efektīvi pildīt funkcijas. Un pēc šī vispārējā ideoloģiskā uzstādījuma seko arī konkrēti jomas saraksts, kas apraksta to, kurās mūsu darbības jomās mēs redzam galveno svarīgāko sojas ilgspējas sasniegšanā. Nākamajā gadā plānotā Latvijas bankas un Finanšu kapitāla tiesas komisijas apvienošanās ir faktors, ko mēs noteikti nevaram ignorēt šajā jautājumā. Tad mēs būsim viena institūcija, kas strādās gan ar mikrouzraudzības, makrouzraudzības jautājumiem. Tādējā mūsu dažādās funkcijas tiks apvienots vienā iestādē. Jau šobrīd ir skaidrs, ka abām iestādēm ir vienots redzējums uz to, kas ir ilgspējīgs pamata problēmas, kas ir izsināmie jautājumi. Šie negatīvie procesi, kas noteikti pasaulē, kas izraisīja nepieciešami vispār runāt par ilgtspējīgu attīstību, nekur nav zuduši. Dažās jautājumās tie pat pastiprinās. Līdz ar to kaut ko atlikt, tikai tāpēc, ka jau šobrīd ir grūti nozīmē, ka tas nākamais grūtums tiek saspiest vēl īsākā laikā. Gan resursu ziņā, gan laika ziņā tas būs vēl nepatīkamāk. Ja mēs runājam tieši par karu, Tāda šis nu ir tas retais karš, kurš, acīm redzot, padarījis pasauli ilgtspējīgāku ātrāk nekā tas notikt bez kara, jo tas agresors šai karā ir ar fosīliem resursiem ļoti bagāta valsts. Tās sankcijas un arī pretreakcija no Krievijas viņa ievērojuma mazinās daudz attīstīto valstu vēlmi būt atkarīgiem no fosīliem resursiem. Tas jau ir ceļš uz zaļāku pasauli, uz ilgspējīgāku pasauli. Rezultāts, ņemot vairāk tos apstākļus, kur ir nenovēršami, un to virzienu, kurā tas viss iet, tas ir liels solis uz priekšu ilgspējīgākā Eiropā.